はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。今日はね、えー、またまた雑誌の付録でございます。このね、カメラの雑誌のキャパ、皆さんご存知でしょうか。今回はね、2018年11月号のね、えー、ここに書いてますけども、スペシャル別冊付録ということでね、えー、今回こんなね、感じで、えー付録のね、写真が出ておりますけども、え、これ何かというとね、今回はあなたのカメラを大事に包むということで、この雑誌キャパとね、なんとヨドバシカメラさんがコラボをして、え、オリジナルのマルチラッピングクロスというのがね、え、付録でついております。はい。えー、ここに写真があるんですけども、も中身はね、えー、こんな感じの、ね、結構大きなね、クロス。ね、ラッピングクロスがね、入っておりました。えー、裏側にはね、えー、ちゃんとこういう風に説明書きがされてましてね、えー、ここにね、包む、かぶせる、敷くってね、えー、書いてますけども。えー、いろんなね、使い方ができるということで、えー、包むはね、カメラやレンズを優しくラッピング。えー、かぶせるは、要は晴れた日なんかね、えー、非常にこう眩しい時にちょっとね、こう、かぶせて、モニターがよく見えるようにっていうことでね、モ,リモニターチェックなんかの時にちょっとかぶせて使うとかね、あとちょっとレンズ交換したいけど、ちょっと直、地面にね、直に置けないしとかいう時にね、ちょっとあの、クッション代わりに下に引いてね、レンズ交換の時に、まあ、保護的に使うとかいうね、まあ、そんないろんな多目的に使える、えー、便利なこのラッピングクロス。でしかもよく見ると、このね、キャパのロゴと、それからヨドバシカメラさんのね、こうネームがね、こうパパパーっとこう並んでる、とってもね、えー、おしゃれなラッピングクロスが入っておりましたので、ご紹介いたします。はい、それではね、早速これね、ラッピングクロス中身を、ね、出していきましょう。結構ね、今回のラッピングクロス、これね、大きなサイズになっております。はい、えー、詳しくはね、ここに入っておりますのでね、もう一度ね、皆さん、買った方は読んでいただければと思いますけども、これね、広げると結構大きいんです。えー、なんとね、47センチ ×47 センチにこれ、すごいよ。これ、正方形なんですけども、はい、こんな感じ。はい、47センチ ×47 センチの、結構ね、大きな敷物です。え、表は先ほどね、お見せしましたように、キャパのロゴとヨドバシカメラさんのロゴね、え、入っております。そして、裏側はこんな感じのね、フリースになっております。はい。ね、えー、こんな感じでラッピングクロスということで。で、この端っこにね、このゴムみたいなのがね、ビヨーンとついてるんですけども、これがね、いろいろ、なんかね、ちょっと、こう、キー、なるかなうん、ポイントになってます。はい。これがね、どうやって使うのかっていうのはね、ちょっと後でね、実際に使ってみたいと思いますけども。はい。いかがでしょうかね、ちょっとなんか座布団代わりにもなんか使えそうな感じですけど表は結構ね、サラサラの生地で、ね、裏がフ,フリースになっております。はい。それじゃあ実際に今度ね、これを包むという形でね、えー、私が、あのー、今、撮影しているのは EOS70D なんですけど、まあ、これ撮影に使えますんで、えー、もう一台ね、持ってます。この EOS の X7 ね、えー、これをね、ちょっと、このラッピングクロスで実際に、えー、包んでね、えー、見たいと思います。はい、それではね、包んでいきたいと思いますけども、あまりにね、これちょっと大きすぎてね、えー、画面の中に入りませんけども、えー、まだね、ちょっと置きます。でね、真ん中に、えー、こんな感じでね、私の EOS、ね、X7 をちょっと置いてみたいと思います。でね、端からこんな風にね、こんな風に、はい、ね、適当に持ってきます。そして、えー、お尻の方をね、こんな感じでね、えー、包み込みます。はい、そして、えー、前の方もね、包み込みます。そうするとですね、この、さっきね、えー、キーだと言いました、このね、輪っかがあります。で、この輪っかをどうするかというとね、この輪っかをぐるっとね、この下から、下から持ってきて、で、最後ね、ここの前に持ってきて、このね、レンズのところでね、こんな感じで止めるというね、はい、こんな感じでね、えー、ちょっとしたラッピングがね、できると。いうことですね。なので、まあ、専用のね、えー、カメラケースあればいいですけども、まあ、ちょっとね、えー、お出かけするっていう時とね、あと、さっとね、取り出したいっていう時は、これをね、パッとこう開けるだけでね
、さささっとこうね、中身が出せますんで、結構便利ですね。フリースなんでね、結構安全です。で、えー、ここがフリースなんでね、結構このレンズをね、交換だとかっていう時の置き台にもできるし、そして、えー、ちょっとね、えー、眩しい時、レンズをね、こう覗いた時に、ね、光で反射する時にね、えー、こういった感じで、えー、覆ってね、中を覗き込んで、ちょっとモニターチェックするみたいなね。えー、そんな使い方ができます。はい、もう一回ね、ちょっとくるんでみたいと思います。布の端っこをね、えー、右左どちらでもいいんでね、持ってきます。反対側も持ってきます。そしてこのお尻のね、余ったやつも持ってきます。はい。そして、えー、前側ね、ね。で、レンズがある方とね、このゴムのね、ある方がね、同じ方向がね、いいですね。で、最後にこうね、ふっと持ってきて、この輪っかをね、下から通して、ここのね、レンズのとこにはめるというね、こんな感じで、えー、ラッピングできます。いかがでしょうかこのね、キャパっていうね、ロゴとヨドバシカメラのね、えー、このロゴ、ね、結構これがいいんじゃないかなというふうに思いますけども。はい、えー、こんな感じで、えー、ラッピングすることができました。はい、いかがだったでしょうかこんな風にね、えー、ラッピングすることができました。結構ね、これでしっかりね、保護されてるんで、ちょっとカバンの中とかね、バックパックに掘り込んでおくぐらいのことならね、えー、へっちゃらかなという風にね、思いますで。しかもこのキャバとね、ヨドバシカメラのロゴ、なかなかこれ、色もね、赤でもなく、オレンジでもなく、ちょっと朱色の濃い感じで、なかなかね、いいじゃないですか。おめでたい色でもありますし、いいかなと思います。なおかつね、輪ゴムなんで、さささっと取り外してってね、えー、さっとこういう風に出せるというね。はい。えー、こんな感じでね、便利に使えるというね、えー、この、ラッピングですけども、はい。いかがだったでしょうか。はい。このラッピングクロスね、結構47センチ、47センチということでね、結構大きいんで、えー、意外と長いレンズのね、サイズのものでもくるめるんじゃないかなというふうに思います。はい。もし興味あったらね、えー、雑誌キャパ2018年の11月号ですんで、えー、興味ある方はちょっと本屋の方とかね、あとは、えー、コンビニの雑誌コーナーなんかを覗いてみてください。もしなかったらね、えー、おそらくね、アマゾンなんかでもね、えー、バックナンバーっていうんですか、えー、買えるんじゃないかなというふうに思います。えー、ちなみに、これ雑誌のね、お値段は、ちょっとね、するかな、980円。まあ、980円ですけども、まあ、このね、ラッピングクロスと、それからカメラのね、新しい情報とかね、いろいろそういうのがね、載ってますんで、結構カメラ好きな方は勉強もできるんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は雑誌キャパ2018年11号の特別ね、別冊特別付録ということで、このラッピングクロスご紹介しました。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また。<笑>